Buenas, buenos días niños, ¿cómo están? Vamos ahora con el pileosase. ¿Qué significa pileosase? Significa plan institucional de lectura, escritura y oralidad Santa Cecilia. Vamos a hablar hoy de un cuento muy importante y muy lindo que les va a gustar mucho. Vamos a leer un capítulo de este cuento. Si les gusta, podemos continuar. Pero por ahora vamos a empezar para ver si les gusta. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban en la institución y desde que estaban en primerito, segundo, tercero con la profesora Beatriz, ustedes crearon un, un animal de la selva, un elefante, que yo a veces les digo, saquen el león, y ustedes dicen, saquen el elefante, profesora. Y lo denominaron Leo. Leo es el elefante, el elefante que los acompaña todos los días en el rincón de lectura. Y los niños que sacan todos los días del rincón de lectura, los libros se van a dar cuenta que allí tenemos a Franz se mete en problemas de amor. Franz se mete en problemas de amor es una obra que escribió, vamos a consultar acá con el señor Kukol, es una obra de Christine Noxinger. Christine, en esta historia, nos cuenta sobre un niño, Franz, que aprende sobre los problemas del corazón a través de del enamoramiento de su hermano Joseph y después él termina enredado, enamorado de otra niña bueno, eso lo van a saber allí Christine escribió varios cuentos para niños como los problemas de Francia en la escuela como como eh, Nuevas historias de Franz, las vacaciones de Franz, del por qué a Franz le dolía el estómago. Rosalinda, querida Susy, en fin, varias obras. Si ustedes consultan en Google se van a dar cuenta de estas diferentes obras. Hoy entonces vamos a leer las nuevas historias de Franz. Si la letra no se ve allí en el video, pues yo se las voy a leer. Esta grabación la estoy haciendo eh, en la noche porque estaba haciendo unos ensayitos. He estado haciendo unos ensayitos y vamos a ver cuál queda mejor para hacerles llegar a ustedes a través del WhatsApp que es por donde les estoy mandando las o si es posible en la próxima tarea se las agrego pero diría se las mando a través del whatsapp simple y sencillamente porque porque es para no es para analizar sino para escuchar para divertirnos te vamos a, a compartir con ustedes la lectura y vamos a abrir la carpeta de mi de mi driver en donde tengo los libros que me han ido dando a través del del Contigo, aquí estás presentando a script para volver a la video. Aquí seguimos. Entonces, listo. 
Pero vamos a hacer la presentación para todos. Dejar de presentar, volvámoslo a abrir y vamos a presentar para todos. Como les digo, voy a abrir el Pileo Sase, que es donde están los libros que me han dado a través de las capacitaciones de lectura y escritura que he hecho durante cinco años. Eh, entonces, vamos a presentar esta obra. Qué lástima, pues, que no está la portada, pero la portada de Fran se mete en problemas de amor. Eh, es más o menos parecida acá. Es que los libros se quedaron allá por la cuarentena. Tuvimos que venirnos rapidito y entonces los libros se quedaron allá, encerraditos. Franz quería a muchas personas. Observen la imagen, ¿no? Siempre, ¿cuál es el símbolo, de, el símbolo del amor? El corazón. El, el que está haciendo ahí, a ver. Imagínense ustedes, díganlo con sus palabras. Está dibujando corazones. Entonces, la obra empieza con esta imagen y diciendo que Franz se mete, que Franz quería a muchas personas. Franz quería a su padre y a su madre. Ustedes, ¿quién no quiere a papá y quién no quiere a mamá? Todos. A veces nos enojamos con ellos porque nos regañan, nos llaman la atención porque nos portamos mal. Pero, y a veces hasta manifiestan los niños, no te quiero, mami. Pero no, todos los amamos por siempre. Franz quería a su abuela y a Joseph, a Joseph, su hermano mayor. ¿La abuela? ¿Quién no quiere a la abuela? Si la abuela, los abuelos son los seres más alcahuetas del mundo. Dígame a mí que tengo tres nietos. Y siempre hemos sido los más alcahuetes de, de ellos, porque es que nosotros tenemos tiempo para darles amor. Los papás no, los papás tienen tiempo para trabajar y para orientarlos a ustedes y educarlos. ¿Ya? Quería a Gaby que vivía en la casa vecina. ¿Quién será que no quiere a sus amigos, más a sus vecinos? Y más cuando están acostumbrados a compartir entre ellos. Todos, ¿no es cierto? Quieren a los vecinos. Quería a Daniel Eberhard, su compañero de escuela. Perdónenme la pronunciación de los nombres alemanes. Pero no, no sé alemán. ¿Cuántos compañeritos que tienen ustedes en la escuela no los quieren con todo su corazón, con toda su alma? Y en estos momentos de, de esta cuarentena los están amando, los están queriendo, los están necesitando. Piensen, hagan la lista de los nombres de los compañeritos que más quieren. Si estuvieran en el salón les diría, a ver, cuéntenme a quiénes quieren. Y además quería a sus tres tías. Todos los niños tienen tías, tienen tías y las adoran, tías alcahuetas, tías querendonas y las adoran. Como la mamá, el papá, la abuela, Joseph, Gaby, Daniel, Everhard y las tres tías también querían a Franz él no tenía mayores problemas con el amor, el amor, el amor, el amor. Para Franz, el amor era cuando dos personas se llevaban muy bien entre sí y se sentían muy, pero muy contentas estando juntas. Podían discutir un poco, pero solo de vez en cuando. Bueno, esta historia, si mal no recuerdo, qué lástima que no pueda tener el libro. Tiene tres o cuatro capítulos muy sencillos. El primer capítulo es, Ana, ¿ustedes se imaginan quién es Ana? ¿Quiénes tienen amiguitas que se llaman Ana? A ver, dígame. 
yo tenía una abuela y mi abuela se llamaba Ana. Hermosa ella, nos contaba muchos cuentos. Como Franz, solo conocía el amor feliz. La tristeza de su hermano Joseph lo tenía desconsolado desde hacía algunas semanas. Joseph se había enamorado de Ana a primera vista. ¿Tú te has enamorado a primera vista? A primera vista nos caen bien muchas personas. A primera vista la gente nos enamora porque nos hace feliz. Él la había visto... Y, y había sentido un vuelco en el corazón, un escalofrío en la espalda, y se le había puesto la piel de gallina. ¿Y quién es la que dice? Es que se me pone la piel de gallina, me erizo. Y antes se le ponía la piel de gallina. Quiero a esta niña más que a nadie, pensó Joseph. José se había encontrado con Ana en el descansillo de la escalera. Mientras él bajaba corriendo, ella subía deprisa y se estrellaron. Se estrellaron. Ana llevaba un bolso debajo del brazo y se le cayó. Oh, ten cuidado, gritó. Discúlpame, le dijo Jos y recogió el bolso. ¿Qué creen que hizo? ¿Recogió el bolso y se lo llevó? ¿O recogió el bolso y se lo entregó? La imagen lo dice todo. Ana arrancó el bolso de la mano y siguió camino hacia el tercer piso. Joseph permaneció inmóvil. Alcanzó a oír que la niña timbró en el apartamento de la señora Leidlitz. Por cierto, la señora Leidlitz no tenía timbre común y corriente, sino uno que sonaba din don, din don. Luego escuchó que la señora Leidlitz le dijo, ¡Ah! Por fin llegaste, Ana. Joseph iba a casa de su amigo Otto, pero dio marcha atrás y regresó a su apartamento. Porque el amor le había salido al encuentro en aquella mirada. Mamá y Franz estaban en la cocina. Lloraban un poco. Mamá, porque estaba cortando cebolla. Y Franz, porque se, encont se encontraba muy cerca de la mamá. Joseph se dejó caer en el banco de la cocina. Oh. Acaba de estallar, dijo él. ¿Dónde? Preguntó mamá, mientras trataba de contener las lágrimas. Dentro de mí, dentro de mí contestó Joseph y les narró la historia de Ana al vuelco en el corazón y el escalofrío les confesó que le había se le había puesto la piel de gallina tenía que pasar dijo mamá quiero volver a verla exclamó Joseph entonces siéntate en la escalera y espera que baje, le dijo mamá. Sonriendo y secándose las lágrimas. No lo dijo en serio, pero Joseph, Joseph se lo tomó en serio y se sentó en la escalera a esperar. ¿Qué creen? Debió soportar toda la clase de comentarios de los vecinos. Siempre pierdes la llave de tu casa. No. Es que solo tienes 
acerrín en la cabeza, le dijo la señora Berger. Te pasaste de listo, ¿verdad? ¿Tu madre te dejó por fuera? Le preguntó la señora Cooper. ¿Tus padres han arrendado un apartamento en una escalera? Gritó la señora Niswaska. Discúlpeme en el francés. Pero lean, leámoslo ahí. Que siempre lo regañaba. Finalmente, de una hora... Después de una hora, Ana apareció en la escalera. Mientras la esperaba, yo sé, pensando con detenimiento, ¿qué le diría? Escogió con cuidado estas palabras. Me llamo Joseph. Vivo en este edificio y me gustaría conocerte. Pero antes de pronunciar, debía carraspear para llamar su atención. <coughs> Apenas tenía tiempo para carraspear cuando Ana pasó a toda velocidad junto a él. Yo se saltó del escalafón. Hola, exclamó. Oye, espera. El hola murió hace mucho tiempo y el oye está enfermo. Uf. Lo dejaron vestido y alborotado, ¿no? Ay, santo cielo, vamos a ver qué pasa. Respondió Ana desde el primer piso y luego sonó un portazo. Yo se regresó al apartamento y se encerró en su cuarto. Esto solo lo hacía cuando estaba muy triste. Debemos ayuda, ayudarlo, le dijo Franz a mamá. No sabría cómo, contestó mamá. Ya se te ocurrirá algo, si lo piensas, añadió Franz. Mamá lo pensó por un rato. Luego tomó una cesta con cerezas y la llevó y las, se las llevaré ahora mismo a la señora Leidriz y le diré, tenemos muchas y suficientes para todo, dijo mamá. Pero si no tenemos muchas, gritó Franz. Él hubiera querido comer cerezas después de la cena. En todo caso, necesito alguna excusa para subir y hablar con ella contestó mamá. Así me contará algo sobre Ana. Franz asintió y mamá subió al tercer piso con las cerezas. Allí permaneció. Ding dong, ding dong. Un largo rato y regresó con bastante información. Les dio las noticias durante la cena. Ana tenía 13 años la misma edad de Joseph. Era sobrina de la señora Lady y la visitaba todos los miércoles. ¿Cómo ven? Hoy se había quedado más tiempo de lo normal. Por lo general llegaba a las 2 de la tarde a tomar clase de piano y era la señora Lady quien se la daba. Vaya, Joseph. Intervino papá, entonces no hay razón para que te desesperes. Cada miércoles tendrás una nueva oportunidad. Miren a Joseph, sentada grada. Desde aquel día, Joseph se sentaba en la escalera cada miércoles, faltando cinco minutos para las dos de la tarde. Ana pasaba dos veces junto a él. Pero en el preciso instante en que Joseph comenzaba a hablar, ella lo interrumpía con respuestas burlonas. ¿Pretendes enfriar el río Pop? O bien, no tienes nada mejor que hacer que sentarte aquí. Y en cierta ocasión la tía le dijo, Joseph, tú el cómico idiota de la escalera, montando guardia de nuevo allí abajo, Franz, no entendía esto y pensaba, nuestro querido José es un muchacho maravilloso. Esta niña no pudo haber encontrado a alguien mejor. Estoy de acuerdo, opinaba mamá, pero para que se dé cuenta de ello, debe empezar por conocerlo. ¿Ustedes qué creen que qué hizo José? A ver, cuéntenme, ¿qué haría? 
Una cierta vez, un miércoles, Joseph estaba resfriado, tenía los ojos rojos y la nariz hinchada y no quería que Ana lo viera. Abandonó su puesto en la escalera, se tendió en el sofá y miró a lo lejos. Franz pensó que había llegado el momento de actuar y buscó una excusa para subir al apartamento de la señora Lady Ma Mamá estaba en el trabajo y no podía ayudarle a encontrar usa. Y esta vez no había cerezas. Entonces, Franz tomó la cesta de papas, subió al tercer piso y timbró. Tenemos muchas y hay para todos, le dijo Franz en voz baja y le ofreció la cesta. Cuando Franz estaba en la imagen, Obsérvenla. Nervioso, siempre hablaba en voz baja. La señora Lady miró las papas sorprendida. Pero, ¿por qué? Balbuceó. Fran le entregó esta con timidez. Bueno, pues reciba mis agradecimientos, murmuró la señora Lady. En realidad, Franz debió haberse retirado un momento. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó? ¿Ah? En ese momento, pero no lo hizo, se quedó allí y como la señora Leiti no quería cerrarle la puerta en la nariz, le preguntó si quería entrar. Franz se asomó por la puerta y oyó de un, corto, de, de un cuarto provenían las notas de un piano. Ana estaba sentada ante el piano y la mirada la miraba con mala y lo miraba con mala cara. La señora Lady suspiró. Tengo que enseñarle a tocar el piano, pero ella no quiere. Yo sí quiero, mintió Franz. Siempre es así, dijo Ana. Quien quiere no puede y quien no quiere debe hacerlo. ¿Me dejas probar una vez? preguntó Franz. Bueno, ahí estamos. ¿Se metería en la grande Franz? ¿Ustedes qué creen? Ana lo dejó sentarse ante el piano con gusto. Franz echó una ojeada a la pintura. ¿Por qué creen que con gusto? ¿Por qué? Porque la, la, la tía ya había dicho, a ella no le gusta aprender a tocar piano. Franz echó una, una ojeada a la partitura no sabía leer las notas, pero vio en el margen superior, decía el pequeño Hans. Por supuesto, él ya conocía esta canción. Con el dedo índice tocó algunas teclas y muy pronto, después de algunos ensayos, encontró las notas adecuadas. Pero, si tienes talento natural, exclamó la señora Lady. Le preguntó a Franz si quería tocar el piano con Ana, pues pensó que sería bueno para su sobrina. Claro que sí, exclamó Franz. En ese momento sonó el teléfono en el vestíbulo y la señora Lady corrió a contestar. Mientras ella hablaba, Franz aprovechó para contarle a Ana que tenía un hermano mayor, un hermano mayor maravilloso, que ganaba todos los premios en natación y en las carreras de esquí y que era tan fuerte que podía pelear contra cuatro niños de su edad al mismo tiempo y cuando él no quiere hacer algo, añadió Franz, sencillamente lo hace nadie puede obligar, en ese momento regresó la señora Lady y Franz dejó que le enseñara las notas musicales pero cada vez en cuanto Contaba algo interesante sobre su hermano. Franz practicaba las notas durante una hora entera. Franz estuvo practicando las notas durante una hora entera. No lo hacía con mucho gusto, pero cuando la señora Lady lo invitó a que volviera, el miércoles siguiente, él aceptó con alegría. Franz no contó. Fran no contó en su casa que ahora estaba estudiando piano. 
porque quería ayudarle a Joseph en secreto. Durante toda la semana, Fran se rompió la cabeza tratando de encontrar la manera de subirse a escondidas el miércoles siguiente al apartamento de la señora Lady. Yo sé, ya se había curado de la gripe y por eso ese miércoles montaría guardia en la escalera. Pero Fran se podía ahorrar esta preocupación porque ese día Joseph no saldría del colegio a su casa, sino que asistiría a un partido de baloncesto. Franz llegó puntualmente al apartamento de la señora Leitix. Practicó, practicó con Ana la escala de do mayor y la de sol mayor. Toma ejemplo del pequeño. Lo hace mucho mejor que tú, le dijo la señora Leitix a Ana. Mi hermano no de, mayor no dejaría que tu tía le dijera eso, le murmuró Franz al oído. Después de la clase de piano, Franz acompañó a Ana a su casa. Ella vivía a dos cuadras de allí durante el camino. Franz le habló a Joseph. Le habló de, de Joseph, exageró bastante, pues en realidad él no era tan valiente e ingenioso, fuerte e inteligente como Franz lo mostraba. Pero esto causaba una gran impresión. Me haría mucho gusto conocer a tu hermano. Ay, se metió en la grande Joseph, ¿no? Ay. Dijo Ana finalmente. Pero si ya lo conoces, exclamó Franz, se sienta a menudo en la escalera porque le gusta reflexionar en silencio sobre los descubrimientos, la vida, el buen Dios, la justicia y otras cosas así. Y yo lo he llamado imbécil, confesó Ana arrepentida. No importa, dijo Franz. Ahora ya lo conocerás, ya lo conoces mejor. Fran regresó a casa muy satisfecho y encontró a Joseph. Estaba sentado en el banco de la cocina. Acaba de estallar, le dijo Joseph. ¿Dónde? Preguntó Franz. Dentro de mí, contestó Joseph. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Luego le contó a Franz que el partido de baloncesto había visto a una niña lindísima. Había sentido un vuelco en el corazón un escalofrío en la espalda y se le había puesto la piel de gallina. Le gustaba muchísimo, de eso estaba seguro. Quiero a esta niña más que a ninguna. Y Ana, preguntó Franz en voz baja. En eso, ¿verdad? Me decepcionó hace mucho tiempo, contestó Joseph. Y eso también estaba... Y de eso también estaba muy seguro. Desde entonces, Franz iba a su clase de piano cada miércoles. La señora Lady se hubiera enfermado si él hubiera dejado de ir. Además, Franz le había empezado a querer y no quería que se enfermara. Por lo demás, Ana no volvió a clase de piano los miércoles porque había convencido a su mamá de que no era justo obligar a alguien a aprender música. Franz se encontró varias veces con Ana en la calle. Ella siempre le preguntaba por Joseph y Franz se ponía de mal humor porque veía en sus ojos mucha nostalgia. Entonces hizo el firme propósito de no volver a entrometerse en los problemas de amor de los demás. ¡Oh! Mm. Miren en qué lío se metió Franz. El próximo capítulo es Sandra, luego el otro capítulo es, no nos deja ver más. Bueno, hasta aquí es suficiente, hasta aquí es suficiente. Eh, a ver niños, ahora, ¿les gustó la historia? ¿Ah? ¿Les gustó la historia? Bueno, cuéntenme a través del correo 
o en la próxima tarea que hagan de español, hacen un espaciocito y me dicen, te voy a contar por qué me gustó o por, con el, o por qué no me gustó la historia. ¿Ya? Bueno, chao. Nos vemos, nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, además no podemos abusar del autor. Ya tuvimos suficiente con, la, con lo que hemos leído. Listo, nos vamos a despedir. Vamos a aquí a dejar de presentar y chao. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos con el inicio de otra obra para que ustedes se vayan animando a conseguir el libro en la biblioteca cuando volvamos y a leerlo. Bye, bye. Cuídense, lávense muy bien las manos, bien lavaditas, acuerden como nos enseñaron. Acuérdense, así, 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 y no la enjuagamos. Chao. Bye, bye. Los quiero mucho. Yo no sé hacer el corazón como usted lo hacen. A ver. Bueno, ahí.